ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഈ പേജിലേക്കാണ് പാം ക്രാഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് പേരും അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നും കുറച്ച് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പിക്കൊക്കെ അയക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സവാളയുടെയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ തൊലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ തൊലി ഒന്ന് കുറച്ച് കലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഫ്ലേക്സ് പോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ബോട്ടിലാണ് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സ്റ്റിക്കർ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫെവിക്കോളും കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര കട്ടിയിൽ തന്നെ വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ മതി അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഡ്രൈ ആവണ്ട പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചറില്ലേ അതൊന്ന് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഈ ഒനിയൻ്റെ ഈ ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പൊടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പൊടിക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പ്രസ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്തോളും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കണം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ ഈ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് പ്രകടനം ശരിക്കൊന്ന് പ്രസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തോളും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സ്റ്റിക്ക് ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് കയ്യിലേക്കൊന്നും ഇളകി പോകുന്നില്ല ശരിക്കും തന്നെ പ്രസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അതിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാളയുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സവാള അല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഷാർപ്പായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സവാളയുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കി
അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തലഭാഗമില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ശരിക്കും നേരത്തെ അതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നടുക്ക് യെല്ലോ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ചുറ്റും റെഡ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചുരുണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് മേലെ വരെ ഒട്ടിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒട്ടിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നല്ല കറക്റ്റ് റോസ് പൂവിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഒട്ടിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചു ഒരുപാട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പിന്നീട് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിന് ലീഫൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒനിയൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിപ്പം കൂടി പോയോ എന്ന് ലീഫിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പിലൊക്കെ വേണമെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഗ്രീനും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ടും എനിക്കൊരു അത്ര ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വേറൊരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേൾ കളറാണ് പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് ഇതിനൊരു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് പീക്കോക്കിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കളർ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ നഖത്തിലായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ക്യൂട്ടെക്സ് ഇട്ട പോലെയുണ്ട് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കളർ വേണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണത്തെ നമ്മൾ സാപ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഏതായാലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ലീഫും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുത്തിച്ചേരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നുന്ന കുറച്ചൊന്നും ഒരു ആർഭാടായോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ റെഡും ആ ഗ്രീനും ഒക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡ് കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ആ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു റെഡ് കളർ തന്നെ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ആദ്യം സിൽവർ കൊടുത്തു നോക്കി കോപ്പർ കൊടുത്താക്കി അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്സ് സൈഡ് ഇല്ലേ ആ നെക്സ് സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിംസൺ റെഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു നെക്കിന് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നടുക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ റെഡ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ 
അത് നമ്മളുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയുടെ തന്നെ ആവാം എറണാകുളത്തുള്ള ലുലുമോള അയച്ചു തന്നാണ് ഒരുപാട് പിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലും ഈത്തപ്പത്തിൻ്റെ സീഡ് ബെറ്റിലുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാർബിൾ ബോട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തൂലിപ്പ് ഫ്ലവർ ഇല്ലേ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ പൊരിക്കയും അതുപോലെ കൊതുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറും ഫ്ലവർ വേസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബനാന ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വാൾ ഡെക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നു അതുപോലെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലുള്ള ഒരു മോള് ചെയ്താണെന്ന് പറയില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പിക്ക് അയച്ചു തന്നത് നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബിന്ദു അരക്കലാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോട്ടിലില്ലേ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ശില്പായസ് നായറാണ് പമ്പിൻ്റെ സീഡ് ബെറ്റിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രസമുണ്ട് ശില്പ നേരത്തെയും പിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പിക്ക് ഒക്കെ അയച്ചു തരിക അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണേ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര